sa mundong puno ng diskriminasyon, ako ay isang biktima. Ako si Abimael. Sa gwapo kong to, hindi halata na mahirap lang ako. Nabing anim na taong gulang ako nung namatay ang mga magulang ko. Dahil dito, huminto ako sa pag-aaral. Dalawang taon na rin na nakalipas. Ako na ngayon ang nagahanap buhay para sa amin ang kapatid ko. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit madalas mag-isa lang ako nagtitinda? Takot silang lahat sa akin eh. Terrorista raw ako. Miyembro ng ISIS, mamatay tao, rapist, magnanakaw, lahat na ata na tawag nila sa akin eh. Porket ba Muslim masama agad? Buti nga may bibili pa rin sa akin eh. Tsaka mabuti na siguro yon, walang kaagaw sa kita. Isang araw, may dumating na isang tendera. Siguro, kasing edad ko. Naghanap ata ng pwesto. Psst, hindi ko na pinansin. Lalayo din yan. Marami pa na may ibang pwesto dyan eh. Pero, laking gulat ko nung umupo siya sa tabi ko. Akala ko, aalis siya. Tingin pa lang, diring-diring na siya sa akin eh. Di bali, ilipat rin yan bukas. Ayan na naman yung bagong tendera. Tabihan ko kaya. Sana, lumayo siya. Pero, parang hindi siya tulad ng iba. Bakit hindi pa rin siya umaalis? Hindi ba siya natatakot sa akin? Hindi ba siya natatakot sa isang muslim? Hindi talaga siya lumalayo. Hindi talaga siya umaalis. Nako, nako. Nakakainis naman, no? Ngayon pa talaga ako nagkaroon ng kahatid sa customers. Kung kailan naniningil na, yung pinagkakotangan ko. Di ba, Ale? Pero lang yun. Makapaghihintay naman yun eh. Okay na rin sigurong may kasabay magtinda. Mukha namang mabait. Hindi katulad ng ibang tao, mapangusga. Inalak po nga ako ng pagkain eh. Kaya nga lang, nagdarasal ako nun. Bala ko siyang kausapin pagkatapos. Kaya lang, umuwi na siya eh. Akala niya siguro, ayoko makapagkaibigan sa kanya. Masasanay na rin ako na may kasabay. Hindi man kami nag-uusap, pero masarap pa rin sa pakiramdam na may kasabay na ako. Medyo malungkot lang dahil mas pinipili nilang bumili sa kanya. Dahil siguro, mukha siyang mabait at ako, hindi. Kalahati na lang ang naiuwi kong pera. Nahirapan na ako mag-budget. Simula nang dumating siya, medyo nalulugi na ako. Pero... Okay lang yun. Gaya nga nasabi ko, pera lang yun. Sulod-sulod din naman ang problema. Hindi na ako tinitigilan ng pinagkakotangan ko. Nagkasakit pa yung kapatid ko. Tapos, naiwan ko pa yung tanghalian ko. Nako, Diyos ko. Hindi maganda ang araw ko ngayon. Kaya laking gulat ko, naubutan niya ako ng kalahati ng kanyang tanghalian. Nalaman ko na Agnes pala ang kanyang pangalan. Tinanong ko siya kung bakit napakabait niya sa akin. Sinabi niya sa akin na hindi puro kaysa akong muslim, masama na ako kaagad. Sinabi pa niya nga sa akin eh, na wala siyang karapatang husgan ako. Nagulat ako sa sagot niya at doon ko napagtanto na hindi siya katulad ng iba. Simula noon, unti-unti na kami napalapit sa isa't isa. Nalaman ko na hindi pala lahat ng tao ay mapangusga. Meron pa palang mga taong rumirespeto sa kapwa. Kahit ano pang reliyon o paniniwala nila. Palagi ako mas maga kay Agnes. Inaasikaso pa kasi niya ang mga kanyang mga kapatid. May sakit kasi ng nanay nila eh. Araw-araw, hinihintay ko siya. Papayarimin nga niya ako ng pere eh, Para mabayaran ko na yung utang ko. Kaya lang, alam kong mas kailangan niya yun. Sabi ko nga, pera lang yun, makapaghihintay. Baw na baw na ako sa utang. Imbes na mabuwasin yung problema ko, ilalo eh pang dumami. Buti na lang, 
Nandyan si Agnes. Makita ko lang siyang masaya at nakangiti. Buo na ang araw ko. Tila ba nawawala lahat ng problema ko? Makita lang siyang nakangiti. Ang pagkakaibigan ay walang reliyon. Masasabi ko naging masaya ako nitong mga nakalipas na araw. Hindi ba naayos lahat ng problema ko? Pero buti na lang, may naabangan ako tuwing umaga. Malaking dahilan ng aking kasiyahan si Agnes. May tuturing ko siyang pinakamatalik kong kaibigan. Kahit na tinutokso at hinusgan kami ng mga tao, hindi niya ako ikinakaya. Pinagtatanggol pa nga niya ako eh. Hinusgan naman kami na iba dahil sa pagkakaiba namin, hindi namin ito inaya humad lang sa amin. Wala namang mabuting may dudulot kung makikinig kami sa iba. Hindi naman hadlang ang pagkakaiba ng aming reliyon eh. Naging mas malapit pa nga kami dahil dito. Malaki ang utang na loob ko kay Agnes. Alam ko na kahit ano pa mangyari, hindi hindi ko siya makakalimutan. Sa mga pagkakataon mag lang ako, hindi ko may awasang isipin ang mga problema ko. Buti na lang, magaling na si Alaric. Nababawasan na ang problema ko. Ang pinagkakotakan ko naman, eh, ibang usapan na yun. Ang laki na siguro ng interes ng utang ko. Mababayaran ko pa kaya yun? Di bale, magagawa niyo ng paraan. Polit ulit ko ang sinasabi, pera lang yun. Pero, hindi na pala makapaghihintay. Agnes, nasa ka na? Sa mundong puno ng diskriminasyon, ako'y isang biktima. <tinyo>